मूलमेंस वाल निक असाधारण विले इनकम अधिक लीव इंट्रोड्यूसर पल वह मिनिज प्लाटफॉर्मेंट टेक्नोलॉजी उदाहरण मेलिकोक 
லெக்சர் அதாவது சேர்த்தா நான் உங்களை கைட் பண்ண போறாங்க சோ இன்றைய நடக்கூடிய செமினார் இந்த அறிமுக கருத்தரங்கம் வந்து நீங்க கட்டாயம் நீங்க செல்லி தார விடயங்களை மெயினு கடு இந்த மெயின்டு கடுங்க சரியா நீங்க எடுங்க இந்த சப்ஜெக்ட செஞ்சா உங்களுக்கு வந்து ஏன் பண்ணி கொள்ளலுமா இட நம்பகத்தன்மை என்ன உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்டல் இருந்தேன்னு சொன்னா அது சம்பந்தமான அஹ் டவுட்டலும் உங்களுக்கு நாங்க சந்தர்ப்பம் தருவோம் சோ நாங்க உங்களுக்கு சந்தர்ப்பம் தருந்தனையும் நீங்க எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இல்லாமலுக்கு சேர் செல்லி தரக்கூடிய விடயங்களை வந்து நீங்க கன்சிடரேட் பண்ணுங்க அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு நாங்க டைம் கொண்டு தருவோம் டிஸ்கஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கான டவுட்டல் கேட்கறதுக்கான டைம் நாங்க உங்களுக்கு தருவோம் இதை தொடர்ந்து சேரவங்களை கண்டக்ட் பண்ணுவாரு சோ நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க அதுக்குரிய நொலேஜ் அதுக்குரிய கைடன்ஸ் அதுக்குரிய பார்த்த நீங்க வந்து விலங்கு எடுக்க போறீங்க நீங்க அதுக்கு பிறகு டிசைட் பண்ணுங்க இது உங்களுக்கு சூட்டபிளா இதுல நீங்க போனீங்கண்டா இதுல நான் பிசினஸ் தொட இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணினா இது உங்களுக்கு சக்சஸ் ஆகுமா எந்தத்த நீங்க டிசைட் பண்ணுங்க நாங்க அதுக்குரிய நொலேஜ் அதுக்குரிய கைடன்ஸ் எல்லாம் நாங்க உங்களுக்கு தருவோம் சோ இதுக்குரிய மேலதிகமா டீட்டெயில்ஸ் வந்து சேர் கண்டக்ட் பண்ணுவார் சார் Good evening. Assalamualaikum. Uh, sorry. Uh, sorry. Uh, sorry. Uh, sorry. Uh, Mr. Ilham. Uh, sorry. Uh, I'm going to talk to you about time. I'm going to start with the time. I'm going to start with the start. That's why I'm going to start with the time. Sorry. Okay. Now, I'm going to talk to you. எந்தக்கு நீங்க இன்னைக்கு வந்தீங்க என்ன ரீசனால இன்னைக்கு வந்தீங்க சரி இங்க நீங்கலாம் அரசாங்க தொழில் செய்யறவங்க இருக்கலாம் பிரைவேட் கம்பெனிஸ்ல தொழில் செய்யறவங்க இருக்கலாம் படிக்கிறவங்க இருக்கலாம் கூலி செய்யறவங்க கூலி வேலை செய்யறவங்க இருக்கலாம் பிசினஸ் பண்றவங்க இருக்கலாம் எல்லாரும் இங்க வந்திருக்கிறாங்க என்ன காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தேடுறதுக்கான காரணம் எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் ஒன்று எல்லாருக்கும் தேவைப்பட்டிருக்குது எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் ஒன்று ஒரு நாளைக்கு ஐநூறு ரூபாவோ ஆயிரம் ரூபாவோ ரெண்டாயிரமோ ஆஹ் அந்த மாதிரி இருநூத்தி ஐம்பது ரூபா இருந்தா கூட பரவாயில்லைன்னு சொல்லி நினைச்சுதான் எனக்கு வந்திருக்கிறீங்க ஆஹ் ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிற உத்தரவு நீங்களே ஒரு ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்கிற உத்தரவு மாசம் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிக்க வருட என்ன சிச்சுவேஷன் இன்னைக்கு இப்ப ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு முதல் ஐம்பதாயிரம் சம்பாதிச்ச வரு தமிழியோட சந்தோஷமா அது சம்பாதிச்சிட்டு ஏதாவது ஒரு சேமிச்சு கூட வச்சிருப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு அந்த ஐம்பதாயிரத்துல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் வாழ்றண்டாவே யோசிக்க வேண்டியதாயிருக்குது அதான் சிச்சுவேஷன் சாமான்கள் விலை கூடியது உங்களை சேலரியில எந்த விதமான மாற்றதும் இல்லை அது உங்களுக்கு மட்டுமல்ல எல்லாருக்கும் பிசினஸ் செய்யற உத்தரவுங்களே அவருக்கு வேற நாள போல் இன்னைக்கு காசு ஒதுக்க இல்லாது அவரு வேற நாளைக்கு த்ரீ தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் சொன்னா இன்னைக்கு அந்த த்ரீ தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் இல்லை பிசினஸ் சேம் தான் சேம் பிசினஸ் ஐம்பதாயிரம் ரூபா வியாபாரம் பண்ணுறேன்னா ஐம்பதாயிரம் ரூபா வியாபாரம் நடக்குது ஆனா ப்ராஃபிட் குறவு சரியா அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல தான் நீங்க எல்லாரும் எனக்கு ஜாயின் ஆகிக்கிறீங்க அந்த ஜாயின் ஆகி என்ன சரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் ஒன்று தேடணும் என்ற நோக்கத்துல தான் நீங்க எனக்கு வாங்கிக்கிறீங்க அப்ப எக்ஸ்ட்ரா இன்கம் ஒன்று என்ன கொள்ள சாதாரணமா ஒரு ஐநூறு ரூபாய் எங்களுக்கு ஏன் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க எங்க கிளாஸ்ல ஏன் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க ஏன் ப்ரூஃப் எல்லாம் எங்க ஏனிங் ப்ரூஃப் ஏறுவா குரூப் ஒண்ணிக்குது அதுல ஜாயின் ஆகி உங்களுக்கு பார்க்கலாம் ஆஹ் படிக்கிறவங்க எக்ஸாம்பிள் கிடைங்களே படிப்பு படிக்கிறவங்க அவங்கட படிப்பு செலவா கவர் பண்ணி கொள்றது ஒரு மாசம் ஒரு பதினையாயிரமோ பத்தாயிரமோ இந்தா போதும் அந்த சிச்சுவேஷன்ல கூட எங்க கிளாஸுக்கு ஜாயின் ஆகி ஏர்ன் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவங்க ஈக்கிறாங்க சரியா அதனால நல்ல தெளிவா தலைக்கெடுங்க இது என்னத்த சொல்லித்தர போறது சரியா இங்க வந்து அவங்களுக்கு என்னத்த புரோஜனப்பட போகுது என்னத்த உங்களுக்கு செஞ்சு கொள்ளலாம் என்றத பத்தி கொஞ்சம் தலைக்கு நல்லா எடுத்து கொள்ளுங்க சரி இப்ப நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் என்னத்தை பத்தி நாங்க படிக்க போறதுன்னு சொல்லி சரி இப்ப நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்றேன் இலங்கையில சிச்சுவேஷன் என்னத்த எந்த சிச்சுவேஷன்ல நாங்க இந்த சிச்சுவேஷனுக்கு மோம் கொடுத்துக்கிறோம் என்ன காரணம் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமைக்கு நீங்க வாரத்துக்கு என்னத்தேன்னு கேட்டா இதுல பாருங்க ஸ்ரீலங்கா மூணாவது இடத்துல இருக்குது ஸ்ரீலங்கா மூணாவது இடத்துல இருந்தா என்ன சொல்லி கப் அடிச்சு ஆகிறது இல்ல இது என்னத்த என்ன சொன்னா வேர்ல்ட் இன்ஃபுலேஷன் ரிப்போர்ட் அப்படி என்ன சொன்னா பண வீக்க இதுல ஒன்னாவது இடத்துல ஜிம்பாபே இருக்குது ஜிம்பாபே என்ன சிச்சுவேஷன் என்று சொன்னா பான் உராத்தல் வாங்குறேன் சொன்னாலும் அவங்க ஒரு பில் பிரோவுக்கு காசு கொண்டு வேணும் அதான் ஜிம்பாபே சிச்சுவேஷன் அப்ப ஸ்ரீலங்கா எடுத்துக்கொண்டா அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு பெய்த்து கொண்டு இருக்குது பெய்த்தா என்ன நடக்கும் அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஐம்பதாயிரம் சேலரி எடுத்து ஐம்பதாயிரத்தை ஒரு பில்
அப்ப அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு பெய்து கொண்டிருக்கிற நிலைமையில டொலர்ஸ்ல உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இன்கம் வந்து வந்துட்டு சொன்னா அது எந்த முறையில உங்களுக்கு சந்தோஷமாயிருக்கும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எந்த விலையில பிரயோஜனப்படும் அதை பத்தி தான் நாங்க இன்னைக்கு பேச போறது அப்ப இது பாருங்க ஸ்ரீலங்கால எப்படி பண வீக்கம் இப்ப சிச்சுவேஷன்ல பெய்து கொண்டிருக்கிறது அடுத்த விஷயம் ஏசியால நம்ம ஒன் ஆயிருக்கிற ஸ்ரீலங்கா இன்ஃபுலேஷன் ரிப்போர்ட்ல அதே மாதிரி தான் முந்தி ஒரு இருபது ரூபா கொடுத்து நாலு பன் வாங்கி நின்றுவீங்களே இன்னைக்கு இருபது ரூபாக்கு ஒரு பன் கூட வாங்கலாம் சரி ஒரு பன் தாரி வாங்கி நின்றுவீங்களே அதான் சிச்சுவேஷன் அப்படி என்ன சொன்னா சேலரி கூடிக்குதா இல்ல சம்பளம் அதே மாதிரி தான் வார இன்கம் எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் ஆனாலும் சாமண்ட விலை கூடிக்குது இதனால என்ன தாக்கல் முடிவெடுத்திருக்கிறாங்க வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு முடிவெடுத்திருக்கிறாங்க என்ன லிவிங் காஸ்ட் கூட வெளிநாட்டுக்கு போய் தான் சொல்லி சமாளிக்க ஃபேமிலியை விட்டுட்டு போகணும் எத்தனையோ பேர் பேசிக்கிறாங்க எத்தனையோ பேர் எங்கட கிளாஸ் அளிக்கிறாங்க அவங்க எல்லாம் அதை விட்டுட்டு இப்ப எங்கட கிளாஸ் ஒரு ஜாயின் ஆகி ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரமோ ஆறாயிரமோ அந்த மாதிரி தேட்டருவங்க கூட ஈக்கிறாங்க டெய்லி சரியா டெய்லி இன்கம் அந்த மாதிரி எடுத்தவங்க கூட ஈக்கிறாங்க சரி ராய் அப்ப ஆஹ் லிவிங் காஸ்ட் கூட அந்த ரீசனால தான் வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கான முடிவு எடுத்துக்கிறாங்க எல்லாரும் மிச்சம் பேரு பெய்த்து அங்களை சம்பாரிச்சு இங்க அனுப்பி இங்க என்ன செய்ய போற கூடின விலைக்கு சாமான் வாங்கி வாழ்க்கையை ஓட்டணும் என்ன நோக்கத்துல தான் வெளிநாட்டுக்கு யாரும் சரி ஒருத்தர் போற முடிவு எடுத்துக்கிறாங்க சரி ரைட் ஓகே அப்ப ஆஹ் அடுத்த சப்ஜெக்டுக்கு நாங்க வரணும் இதுல ஒன்லைன்ல ஏர்ன் பண்ண போல எத்தனையோ விஷயம் ஈக்குது மிச்சம் பேருக்கு தெரியும் எவ்வளவோ விஷயம் ஈக்குது இதுல நம்பகமான முறையும் ஈக்குது நம்பிக்கை இல்லாத முறையும் ஈக்குது நான் பெஸ்ட்டுக்கு உங்களுக்கு தாரன் இந்த ஐக்கியூ அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா பைனரி இப்படி இல்லைன்னு சொன்னா எக்ஸ்பர்ட் ஆப்ஷன் பேஸ்புக்ல மிச்சம் காணுவீங்க இந்த எக்ஸ்பர்ட் ஆப்ஷன்ன்றத பத்தி சரியா இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்னத்தேன்னு சொல்றத பத்தி நான் உங்களுக்கு இன்னொரு ஆஹ் ஒரு தெளிவுண்டு தாரன் இதுல எல்லாம் பெஸ்ட்டுக்கு சொல்லி கொள்றேன் காசு யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ண போவான சரியா இதெல்லாம் சென்ட்ரலைஸ் மார்க்க சென்ட்ரலைஸ் என்ற சொன்னா என்னத்தேன் சொல்றத நான் சொல்லி தாரன் ஒரு இடத்துல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ற மார்க்கெட் இதெல்லாம் அப்படி இல்லாது பிரமிட் சிஸ்டம் பிரமிட் சிஸ்டம் என்ன என்னத்தை யாரும் சாரி சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இதுல உங்களுக்கு மாசம் மாசம் ப்ராஃபிட் ஒன்று எடுக்கலாம் அதுக்கு போறோம் உங்களோட பின்னாலே யார் சரி ஆட் பண்ணினா அவரோட மூலம் உங்களுக்கு இன்னொரு ப்ராஃபிட் வரும் அதுக்கு பின்னாலே மீன் யார் சரி ஆட் பண்ணா இன்னொரு ப்ராஃபிட் வரும் அப்படி எவ்வளவு நாளுக்கு வரும் அது லேசான வேலையா அது நடக்குமா சரியா இந்த மாதிரியான விஷயத்துல பின்னால யாரும் எந்த காரணம் கொண்டும் காசு ஒதுக்கி கொண்டோ காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணி கொண்டோ போவானம் ஏன்னு சொன்னா இதையும் விட நல்ல ஒன்லைன்ல ஏர்ன் பண்ண வேர்ல்டுல நம்ம ஒன் ஈக்கிற ஒன்லைன் ட்ரேடிங் பத்தி தான் நாங்க இந்த உங்களுக்கு படிச்சு தர ஒன்லைன் ஏர்னிங் பத்தி தான் நாங்கள்ல படி தர போறது அப்ப நாங்க இந்த படி தர போற விஷயம் என்னன்னு சொன்னா கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரேடிங் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா டிஜிட்டல் கரன்சி ட்ரேடிங் சரியா கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரேடிங் டிஜிட்டல் கரன்சி ட்ரேடிங் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி ட்ரேடிங் டிஜிட்டல் கரன்சி ட்ரேடிங் என்றா என்ன தெரியுமா இந்த ட்ரேடிங் என்ற சப்ஜெக்ட வச்சு சரி சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தாரணே இந்த மாதிரி எடுங்கள் ஆஹ் ஒரு நூறு டொலர்ஸ நீங்க வாங்கி ஒரு இப்ப கிரிப்டோ கரன்சி என்ற கூட ஒரு கரன்சி சரியா எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிட்கோயின் என்று சொல்லிருங்க பிட்கோயின்ன்றது ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி தான் சரியா அப்ப இந்த பிட்கோயின் ஒன்ற நூறு டொலருக்கு வாங்கி அதோட விலை கூடினதுக்கு போறது ஒன்பது நூறு டொலருக்கு நீங்க விக்கிறீங்க அப்ப உங்களுக்கு சாரி ஆயிரம் டொலருக்கு நீங்க விக்கிறீங்க வித்தா உங்களுக்கு ஒன்பது நூறு டொலர் லாப இத சாதாரணமா சொல்றேன்னு சொன்னா இப்ப இன்னைக்கு முன்னூத்தம்பது ரூபாய் டொலர் போகுது அந்த முன்னூத்தம்பது ரூபாட டொலரை நீங்க வாங்கி நாளைக்கு முன்னூத்தி அறுபது ரூபானா விற்பீங்க பத்து ரூபா லாபம் சரியா இப்ப இதத்தான் நாங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் வரல ஆஹ் ஸ்கிரீன் வருதா இல்லையான்னு சொல்லி கொஞ்சம் ஹேண்ட் மார்க் ஒண்ணு போடுங்க பாப்போம் எல்லாரும் வாரண்டா ஹேண்ட் மார்க் ஒண்ணு போடுங்க ஸ்கிரீன் வருது சொன்னா ஹேண்ட் மார்க் ஒண்ணு போடுங்க ஸ்கிரீன் வருது ஆஹ் யாரு ஃபைரோஸ் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் வரலன்னு சொன்னா கொஞ்சம் பாருங்க செக் பண்ணி பாருங்க திரும்ப லீவ் ஆயிட்டு லோக் ஆகுங்க உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் வருமா ஸ்கிரீன் வந்துக்குது ஆகிக்குது எல்லாருக்குமா சாரி ஓகே அப்ப நான் திரும்ப சொல்றேன் ஆஹ் ஒரு முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாக்கு டொலரை வாங்கி முன்னூத்தி அறுபது ரூபாக்கு வித்தா உங்களுக்கு பத்து ரூபா லாபம் அந்த மாதிரியான விஷயம் தான் இது சரியா அப்ப இதுல எப்படி நாங்க ஒரு
ஐயாயிரம் தேடுறது வந்து ஈஸியான மெத்தட் ஈஸியான சிஸ்டம் ஒரு நாளுக்கு ஐயாயிரம் சரியா ஐநூறு ரூபா தேடுற நோக்கத்துல நீங்க வந்துப்பீங்க ஒரு நாளுக்கு ஐயாயிரம் தேடுறது வந்து சாதாரணமான விஷயம் சரியா அப்ப அது எப்படி இப்ப டொலரை முன்னூத்தம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கினா முன்னூத்தி அறுபது ரூபா பத்து ரூபா தாங்க அதுக்கே ஒரு நாள் போகுமா பத்து நாள் போகுமான்னு சொல்லல அது அப்ப இதுல எப்படி அந்த மாதிரி எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி யோசிப்பீங்க நீங்க கிரிப்டோ கரன்சி என்ன என்னத்தண்டு விலங்கிட்டா உங்களுக்கு அதுக்கு போறது இது சாதாரணமான விஷயம் என்ன சொல்லி உங்களுக்கு விலங்கிடும் சரியா ரைட் ஓகே சரி அப்ப அடுத்த விஷயத்த நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர முன்னுக்கு போவோம் நாங்க கிரிப்டோ கரன்சி என்ன என்னத்தண்டு சொல்றத பார்ப்போம் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு கிரிப்டோ கரன்சி என்ன நான் எப்படி சொல்லி தரேன் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு இப்ப அங்கே முன்னுக்கு இந்த ஆக்கள் சாமனோட தேவையான சென்னா அவங்கள்ட்ட காசு ஈக்கல் அந்த டைம்ல காசு ஒண்ணும் இன்ட்ரடியூஸ் இல்லை என்ன தெரியுமா செஞ்சது அவங்க எல்லாரும் தனக்கு தேவையான சாமனோண்டு யாருக்கு சார் ஈக்கிறேன்னு சொன்னா எங்களுக்கு டீங்கிற சாமனோண்ட கொடுத்துட்டு எங்களுக்கு தேவையான சேவ சாமன் எடுத்துட்டாங்க அதுக்கு பாட்டார் சிஸ்டம் என்று சொல்லி சொன்னோம் அதே மாதிரி அதுக்கு பிறகு வந்துட்டது தான் கோல்டு எங்களுக்கு தேவையான சாமனோண்டு யாருக்கு சார் ஈக்கிறேன்னு சொன்னா எங்களுக்கு இருக்கிற தங்கத்தை கொடுத்து கோல்டு கொடுத்து நாங்க அந்த சாமனை வாங்கிட்டோம் அது ஒரு காலம் அதுகளுக்கு ரெண்டுக்கும் பிறகு தான் இப்ப நாங்க பாவிச்சு கொண்டு இருக்கிறோமே இந்த பேப்பர் மணி டொலர்ஸ் ருபீஸ் அந்த மாதிரி கோயின்ஸ் அதெல்லாம் வந்தது அதுக்கு பிறகு தான் சரியா அதெல்லாம் வந்தா அதுக்கு பிறகு அப்ப இதுகள் வந்ததுக்கு பிறகு அதுக்கு பிறகு வந்த இந்த பிளாஸ்டிக் கார்டுன்றது அதுக்கு பிறகு வந்தது பிளாஸ்டிக் கார்டுன்றது என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா யாரும் நினைச்சா இந்த மாதிரி கார்டு ஒன்று வரும்னு சொல்லி என்னன்னு சொன்னா எங்களுக்கு பேங்க்ல போயிட்டு காசு டிபாசிட் பண்ணணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா விட்ரோ பண்ணணும் இல்லாட்டி கடை ஒன்றுக்கு போறோம்னா சாக்கு மூலக்க காசு போட்டுட்டு போகணும் இந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன் எல்லாம் ஈஸி ஆகுறதுக்கு தான் இந்த கார்ட்ஸ் வந்தது அப்ப இந்த கார்ட்ஸ் வந்து யாரும் நினைக்கல இப்படி வந்து வரும்னு சொல்லி அப்ப இந்த கார்ட் இல்லாத தெரிக்கிறான்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு இல்லாத யாரு சரி ஈக்கிதான் இந்த கார்ட் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இந்த கார்ட் பாவிக்க தெரியாத யாரு சரி ஈக்கிதான் இந்த கார்ட் பாவிக்க தெரியாத யாரு சரி இன்னைக்கு இந்த கொண்டு ஈக்கிதான் இல்லாட்டி ஒருத்தரோட பேர்ஸ்ல எடுத்துக்கொண்டா குறைஞ்சது அஞ்சு கார்டு கூட ஈக்கும் குறைஞ்சது அந்த பேங்கனும் இந்த பேங்கனும் அப்படியேனும் இப்படியேனும் அவ்வளோ கார்டு அந்த மாதிரி டெவலப் ஆகி இந்த கார்ட்ஸ் வந்து அப்ப அதுக்கு பிறகு இதுவும் யாரும் நினைக்கல எலக்ட்ரானிக் மணி அதுக்கு பிறகு வந்து இப்ப இந்த நிமிஷம் யாருக்கு சரி காசு டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும் பண்ணுவீங்களே மிச்சம் பேரு பெட்டில் ஈப்பிங்க இப்ப யாருக்கு சரி அவசரம் வந்து காசு கேட்டு என்ன செய்யணும் முந்தி காலம் வந்து சொன்னா பேங்கு போடணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா மெஷின் நீக்கு மெஷினு கூடணும் அதுவும் இல்லாட்டி வில்லனைக்கு பேங்க் தொடங்க ஆரம்பிச்சோம் பேங்க் போறது அது ஒன்றும் தேவையில்ல இந்த நிமிஷம் வித் இன் ஃபைவ் மினிட் உங்களுக்கு உங்களோட ஓவர் த போன் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா உங்களோட லேப்டாப் ஒன் நீக்குதுன்னு சொன்னா அது மூலம் உங்களுக்கு உங்களோட காசு இன்னொருத்தரோட அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணலாம் அது இலெக்ட்ரானிக் மணி இப்படி எல்லாம் வருமானம் சொல்லி யாரும் சார் எதிர்பார்த்தா இல்ல ஆனக்கு இன்னைக்கு வந்து ஈக்கிதான சரியா அப்ப அதுக்கு பிறகு இப்ப லேட்டஸ்டா வந்திருக்கிறது தான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி கிரிப்டோ கரன்சி வந்ததுக்கான ஒரு மூணு விஷயத்த நான் அவ்வளவு சொல்லித்தரேன் மெயின் மூணு சப்ஜெக்ட் என்ன தெரியுமா ஒன்னாவது சப்ஜெக்ட் இன்னைக்கு நீங்க வெளிநாட்டுக்கு இந்த டைம்ல காசு டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும்னு நீங்க வெளிநாட்டுல யாருக்கு சரி டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு இந்த நிமிஷம் டிரான்ஸ்பர் பண்ண யாருக்கும் மேல அது ஒன்றும் நாளைக்கு பேங்க் தரவங்க ஆரம்பிச்சோம் இல்லாட்டி அந்த பெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற இடத்துக்கு நீங்க பெய்தாகணும் அந்த பெய்து தான் அதுக்கு பிறகு தான் நீங்க இந்த டிரான்சாக்சனை பண்ண வேணும் ஆனா இந்த கிரிப்டோ கரன்சி மூலமா ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் மூலமா உங்களுக்கு இந்த கிரிப்டோ கரன்சிய யூஸ் பண்ணி இந்த நிமிஷம் வித் இன் ஒன் மினிட் உங்களுக்கு எந்த நாட்டுல எந்த மூலையில யாருக்கு வேணுமோ அந்த பர்சனுக்கு உங்களுக்கு காசு அனுப்பலாம் வித் இன் ஒன் மினிட் அது ஒரு ரீசன் சரியா அது ஒரு காரணம் அடுத்த காரணம் வந்து உலகத்துல இப்ப இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்கா எடுத்துக்கொள்ளுங்களே ஸ்ரீலங்கா ருபீஸ் வந்து எடுத்துக்கொண்டு அவங்களுக்கு பொறின் கண்ட்ரி உங்களுக்கு பே தண்ணுவே இந்தியாவுக்கு பே தண்ணுவீங்களே மிச்சம் தூர தேவையில்லை இந்தியாவுக்கு பேயிட்டு ஸ்ரீலங்கா ருபீஸ்ல இன்னைக்கு பேமெண்ட் பண்ணலாமா என்ன சரி சாமன் வந்து வாங்கிட்டு ஏழாது அதே மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் ஒன்று எடுத்துட்டு அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணலாமா ஏழாது ஆனா இந்த கிரிப்டோ கரன்சி எடுத்துன்னுவீங்களே இன்னைக்கு இந்த கிரிப்டோ கரன்சி எடுத்து கொண்டு போயிட்டா இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்கா அழைக்கிற பொறுமதிக்கு அதே நாட்டுல உங்களுக்கு சாமன் வாங்கலாம் பேமெண்ட் பண்ணலாம் வேண்டி ஒன்று பண்ணலாம் உலகத்துல எந்த நாட்டுல எந்த மூலையில இருந்தாலும் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி மூலமா உங்களுக்கு பேமெண்ட் பண்ணலாம் சாமான் வாங்கலாம்
என்றா என்னத்தை என்று சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு சின்னொரு தெளிவு தான் நான் தந்தது உலகத்துக்கு இது அறிமுகப்படுத்தின ரீசன் என்னன்னு சொல்றேன் சரி அடுத்த சப்ஜெக்டா நாங்க பார்ப்போம் இப்ப இந்த கிரிப்டோ கரன்சி நாங்க நான் தானே சொன்னது வாயால எல்லாரும் கூகுள்ல போயிட்டு சர்ச் பண்ணி பாருங்க எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி அப்படி என்றா இந்த பண்ற மாட்ட பணம் எப்படி ஆஹ் இந்த மாதிரி மாறிட்டு இந்த காலத்துக்கு ஏற்ற முறையில மாறில அது எப்படி என்ன சொல்றது எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி என்று சொல்லி கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தா அவங்களுக்கு விலங்க வரும் கடைசி ஆகிக்குது இந்த மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சி என்று போட்டிக்குது சரியா இது நான் சொல்றது இல்ல கூகுள்ல போயிட்டு எல்லாரும் சர்ச் பண்ணி பாருங்க எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி என்று சர்ச் பண்ணுங்க சர்ச் பண்ண இந்த மாதிரி கிரிப்டோ கரன்சி என்றது காணும் உங்களுக்கு சரியா அப்ப உலகத்துல யூஸ் ஆகி கொண்டிருக்குது ஸ்ரீலங்கா கிரீஞ்சம் லேட் ஆகிக்குது லேட்டா தான் வந்து கொண்டிருக்குது ஆனா உலகத்துல நம்ப ஒன் ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம்ல இருந்து கொண்டிருக்கிற விஷயம் தான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி என்றது ஒன்லைன் நம்பர் ஒன் ஏர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் கிரிப்டோ கரன்சி சரியா நல்லா மனசுல வச்சு கொள்ளுங்க இப்ப கிரிப்டோ கரன்சி தான் ட்ரெண்டா பெய்து கொண்டு இருக்கிறது சரி ரைட் ஓகே அடுத்தது இதுல ஆரம்பத்தை பத்தி நாங்க தெளி கொஞ்சம் சிரிச்சா பார்ப்போம் ஆஹ் ஆரம்பம் எப்படின்னு சொன்னா கிரிப்டோ கரன்சியில ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல கிரிப்டோ கரன்சி அறிமுகப்படுத்தி வச்ச டேவிட் டொம் என்றவரு அவரை கண்டுபிடிச்ச கிரிப்டோ கரன்சி வந்து ஃபெயில் ஆயிட்டு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல என்ன காரணம் என்று கேட்டா இப்ப ஸ்ரீலங்கா ருபீஸ் எக்ஸாம்பிள் எடுங்களே அது வந்து அது அச்சடிக்கிற உரிமையா அழிக்கிற உரிமையா வைக்கிற சென்ட்ரல் பேங்க் ஆனா கல்லா திசாலி அச்சடிக்கிற இல்லையா வேற இடத்துல அந்த மாதிரி இந்த டேவிட் டொம் என்றவர் கண்டுபிடிச்ச கிரிப்டோ கரன்சிய கொபி பண்ண வேண்டியதா இருந்தது அப்ப அந்த ரீசன் காரணமாக அது ஃபெயில் ஆயிட்டு அதுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அதே வருஷத்துல அதே சேம் இயர்ல சதோஷி நகமோட்டோ என்றவர் ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்தவர் கண்டுபிடிச்சாரு பிட்கோயின் என்ற கிரிப்டோ கரன்சிய அது அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல கண்டுபிடிச்ச அந்த டைம்ல ஸ்ரீலங்கால வில வந்து ஒரு பிட்கோயின் எட்டு ரூபா ஒன்பது ரூபாக்கு எதேல போயிட்டு இருக்கு எப்படி பிரைஸ் போகுது யாருக்கு சரி தெரியுமா சொன்னா கொஞ்சம் சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க பார்ப்போம் இன்றைக்கு பிட்கோயினோட விலை என்ன யாருக்கு சரி தெரியுமா சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க யாருக்காவது தெரியுமா பிட்கோயின் விலை என்ன யாருக்காவது தெரியுமா பிட்கோயின் வந்து இன்னைக்கு எவ்வளவு போகுது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல எட்டு ரூபா ஒன்பது ரூபாக்கு வந்தது இன்னைக்கு ஒரு பிட்கோயின் வந்து பதினேழாயிரம் டொலர்ஸ் கிட்ட போகுது பதினேழாயிரம் டொலர்ஸ் சரியா அப்ப இதுல டிரான்சாக்சன் எப்ப தெரியுமா பிரஸ்டுக்கு நடந்தது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல அறிமுகப்படுத்தின பிட்கோயின் வந்து ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலயே முதலாவது டிரான்சாக்சன் நடந்த பதினேழு பிட்கோயின் சாரி பதினாலு பிட்கோயின் கொடுத்து நாலு பிட்சா வாங்கிக்கிறாங்க பதினாலு பிட்கோயின் கொடுத்து நாலு பிட்சா வாங்கிக்கிறாங்க இந்த காலத்துல ஒரு பிட்கோயின் இருந்துட்டா அவங்களுக்கு என்ன ட்ரீம் வெஹிக்கல் இருக்குதோ உங்களோட ஊட்டு முன்னுக்கு வந்து நிப்பாட்டிக்கலாம் அதான் இந்த பிட்கோயின் சிச்சுவேஷன் சரியா அப்ப இது இந்த மாதிரி விலை கூடுறதுக்கான ரீசன் என்ன இப்ப நான் பெஸ்ட்டுக்கு எங்களோட ஒரு விஷயம் என்ன முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு டொலர் எடுத்து முன்னூத்தி அறுபது ரூபாய்க்கு வைத்தா பத்து ரூபா லாபம் அப்ப அதை வச்சு இப்படி சம்பாதிக்க வேலுமன்று சொன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சம்பாதிக்கிறேன்னு சொன்னா இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வச்சு ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் தேடி வேலுமன்று சொல்லி நான் சொன்னேன் அது எப்படி அது சாத்தியம் எப்படி அப்ப அது நான் இந்த விஷயத்த சொன்னா உங்களுக்கு விலங்க வரும் சரியா ரைட் அப்ப எப்படி இந்த கிரிப்டோ கரன்சியோட விலை இந்த மாதிரி கூடிட்டது அப்ப பாருங்க இது வந்து ஒன்னாவது காரணம் வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் மார்க்கெட் டீசென்ட்ரலைஸ் மார்க்கெட் என்றா என்ன தெரியுமா நான் சென்ட்ரலைஸ் மார்க்கெட் என்றா என்ன தெரிஞ்சு சொல்லி சொல்லி தரேன் அப்ப டீசென்ட்ரலைஸ் மார்க்கெட் என்றா என்னன்னு சொல்லி உங்களுக்கு விளக்கும் இப்ப ஸ்ரீலங்கா ருபீஸ் எடுங்களே அதை கண்ட்ரோல் பண்ற உரிமை இருக்கிறது சென்ட்ரல் பேங்க் அழிக்கவோ அச்சடிக்கவோ எல்லா உரிமையும் சென்ட்ரல் பேங்க்கு தான் நிக்கும் அதே மாதிரி டொலர்ஸ் எடுத்துக்கொண்டா அது அந்த நாட்டுல அந்த வாங்கிக்கு தான் அந்த உரிமை இருக்கும் அப்ப அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ற ஒரு இடத்துல இருந்து அதுக்கு நாங்க சொல்றது சென்ட்ரலைஸ் மார்க்கெட் அப்ப இந்த கிரிப்டோ கரன்சி வந்து டீசென்ட்ரலைஸ் மார்க்கெட் சரியா இத வந்து எந்த இடத்துலயும் கண்ட்ரோல் பண்றீங்க உலகத்துல ஈக்கிற இருபது மில்லியனுக்கும் மேற்பட்ட நாங்க நீங்க போல மனுஷரு பை அண்ட் செல் பண்ற முறையில தான் இது கண்ட்ரோல் ஆகுறது இப்ப நாங்க வந்து பெஸ்ட்டுக்கு எடுத்த விஷயத்துக்கு வருவோம் அந்த டொலர் ஒரு இடத்துல நின்று கண்ட்ரோல் பண்ற டொலரு முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபாக்கு வாங்கி முன்னூத்தி அறுபது ரூபாக்கு விற்கிறது ஆக்கள் சல்லி கொடுத்து வாங்கி இதே தொழிலா பண்ணி கொண்டு இருக்கிறவங்க இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த கிரிப்டோ கரன்சி
எவ்வளவு தூரத்துக்கு விலை வித்தியாசமாகும் சரியா அப்ப இதை வச்சு எங்களுக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு சம்பாதிக்கலாம் ஒரு இடத்துல நீண்டு கண்ட்ரோல் பண்ற அந்த டொலரையே வச்சு சம்பாதிக்கிறார்கள் இது அதே மாதிரி இத இருபது மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட ஆக்கள் கண்ட்ரோல் பண்ற இந்த ருபீஸ வச்சு கோயின்ஸ வச்சு எங்களுக்கு எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ணலாம் அந்த விஷயத்த மனசு கெடுங்க அடுத்தது வந்து இதுல நீங்க யோசிப்பீங்க ஒரு பிட்கோயினே வாங்கலாம் உங்களுக்கு இதுல சத கணக்குல வாங்கலாம் சத கணக்குள்ள இதுல வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் ஒரு பிட்கோயின் சத கணக்குல வாங்குறேன்னா வேல அது ஒரு சத்தோஷி என்று நாங்க சொல்றோம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் டொலர் ஒரு சத்தோஷியிட பொறுமதி ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ ஒன் டொலர் ஒரு சத்தோஷியிட பொறுமதி சரியா அப்ப அடுத்த விஷயம் திரும்ப நாங்க சொல்றோம் உங்களுக்கு திரும்ப நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் என்ன விஷயம் என்று சொன்னா நீங்க இகின வந்து ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்றது நத்தி அதை நான் சொன்னேன் அப்ப நீங்க இதுக்கு பெரிய அளவுல இன்வெஸ்ட் பண்ணணுமான்னு சொல்லி நீங்க யோசிப்பீங்க தேவையில்ல உங்களுக்கு பத்து டாலர்ஸ் மினிமம் ஈந்தா போதும் உங்களோட அக்கௌண்ட்ல உங்களுக்கு இந்த வேலையை தொடங்கி செஞ்சு கொண்டு போறதுக்கு அப்ப அந்த பத்து டொலர்ஸும் அதையும் நாங்க உங்களுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ண வைக்க மாட்டோம் எங்கட இன்ஸ்டிடியூட் மூலமா தான் உங்களுக்கு நாங்க அந்த பத்து டொலர்ஸையும் தருவோம் அது எப்படின்னு சொல்றதை பத்தி நாங்க உங்களுக்கு சொல்லித்தாரோம் சரியா டைட் அடுத்த விஷயம் வந்து ஆஹ் அடுத்தது இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இவ்வளவு தூரத்து விலை கூடுறதுக்கான ரீசன் அடுத்த ரீசன் வந்து இருபத்தி ஒரு மில்லியன் கிரிப்டோ பிட்கோயின் தான் இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டிய மேக்சிமம் மேக்சிமம் இருபத்தொரு மில்லியன் பிட்கோயின் தான் இந்த உலகத்துக்கு வர வேண்டியது அப்ப இப்ப அரசாங்கத்துக்கு நாளைக்கு அரசாங்க ஊழியர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்க காசு வேணும் பண்ணுவீங்களே அச்சடிக்கலாம் வேண்டி மட்டும் அச்சரிக்க லிமிட்டிக்குதா இல்ல ஆனா இந்த பிட்கோயின் கிரிப்டோ கரன்சில வந்து லிமிட்டிக்குது எல்லா கோயிலுக்கும் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி பிட்கோயின்ல வந்து இருபத்தொரு மில்லியன் தான் உள்ளதுக்கு வர வேண்டியது அதனால ஏற்கனவே டிமாண்ட் கூடியது இப்போக்கே பதினேழாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட பிட்கோயின் உலகத்துக்கு பதினேழாயிரம் மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட பிட்கோயின் உலகத்துக்கு வந்திருக்குது சரி அது ஒரு ரீசன் அடுத்தது வேர்ல்ட் இன்ஃபுலேஷன் அப்படின்னு சொன்னா பணவீக்கம் பணவீக்கம் பண்றக்குள்ள உலகத்து முழுக்க எல்லா இடத்துலயும் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி யூஸ் பண்ணினா இன்னைக்கு ஸ்ரீலங்காலையும் இது ஒரே வேல்யூ தான் இந்தியாலையும் ஒரே வேல்யூ தான் உலகத்துல எந்த நாட்டுல எந்த மூலையில எடுத்துக்கொண்டாலும் இதோட பிரைஸ் வந்து ஒரே பிரைஸ் தான் சரியா அப்ப இந்த ஒரே பிரைஸ் கேக்கிற இத கோயில உலகம் முழுக்க யூஸ் பண்ணா எந்த சுச்சுவேஷன் உருவாகும் அப்ப வேர்ல்ட் இன்ஃபுலேஷனுக்கு இது ஒரு சரியான தீர்வா இருக்குது இந்த மாதிரியான காரணத்துகளால தான் கிரிப்டோ கரன்சி வந்து இந்த மாதிரி விலை கூடி இருக்குது சரி அப்ப அது ஒரு சப்ஜெக்ட் அப்ப காசு பணம் ரீதியில அந்த முறையில மாற்றம் அடைய கொள்ள ஆஹ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ற சைட்லயும் ஒரு மாற்றம் அடைஞ்சிருக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ற கொள்ள ஷேர் மார்க்கெட்ல மிச்சம் பேர் இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க அப்ப ஷேர் மார்க்கெட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணினா அதுக்கான ப்ராஃபிட் ஒன்று வரணும் தானே அந்த ப்ராஃபிட்டையும் கிரிப்டோ கரன்சியில் இன்வெஸ்ட் பண்ணினா எப்படி ப்ராஃபிட்ன்றதையும் நாங்க லேசா பார்ப்போம் குயிக்கா பார்ப்போம் எப்படின்னு சொன்னா ஆப்பிள் அண்ட் கம்பெனி எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆப்பிள் அண்ட் கம்பெனியில ஆயிரம் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னு வைங்களே ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி அத ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல வித்ட்ரோ பண்ணிட்டு சொன்னா பத்து வருஷத்துக்கு புறவு வித்ட்ரோ பண்றீங்க பன்னெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டு டொலர்ஸ் உங்களுக்கு ஆதாயமா வந்திக்கும் அத லாபமா பார்த்தா இன்வெஸ்ட் பண்ணினா ஆயிரம் டாலர்ஸ் எங்க குறைச்சிட்டா பதினோராயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி எட்டு டாலர்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டா இருக்கும் சரியா அதே மாதிரிதான் அமேசான் என்ற கம்பெனியில நீங்க ஆயிரம் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அமேசான் என்ற கம்பெனியில ரெண்டாயிரத்தி பத்துல ஆயிரம் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்து வச்சா அதுவும் பத்து வருஷத்துக்கு போற நீங்க வித்ட்ரோ பண்ணிட்டு சொன்னா இருபத்தி ஐயாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது டாலர்ஸ் உங்களுக்கு ஆதாயமா வந்திக்கும் அதுல ஆயிரம் டாலர்ஸ குறைச்சிட்டா இருபத்தி நாலாயிரத்தி முன்னூத்தி ஐம்பது டாலர்ஸ் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டா இருக்கும் சரியா அப்ப அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பத்துல நீங்க பிட்கோயின்ல இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க ஆயிரம் டாலர்ஸ் ஆயிரம் டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு சொன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ஆப்டர் டென் இயர்ஸ் பத்து வருஷத்துக்கு பிறகு நீங்க இதை வித்ட்ரோ பண்றீங்களே உங்களோட இன்கம் என்ன தெரியுமா கிட்டத்தட்ட நாலு கோடி டாலர்ஸ் கிட்ட இன்கம் கிட்டத்தட்ட நாலு கோடி டாலர்ஸ் முன்னூத்தி எண்பது ரூபாவில பெருக்கி பாருங்க எவ்வளவு ஒண்ணு தெரியும் சரியா அப்ப இதுதான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ற சைட்ல வந்த வித்தியாசம் இதுதான் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி உலகத்துக்கு வந்து போடுறது யாருக்காவது தெரியுமா உலகத்துல எவ்வளவு கிரிப்டோ கர
யாருக்காவது தெரியுமன்னு சொன்னா சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க ரைட் ஆஹ் இருபதாயிரம் இருபதாயிரம் சாரி இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கிரிப்டோ கரன்சி துலாத்து லீக்கு ரைட் நீதான் ஆன்சர் தரி ஓகே இருபதாயிரக்கு மேற்பட்ட கிரிப்டோ கரன்சி துலாத்து லீக்கு நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க இது பிட்கோயின்ன்றது ஒன்று மட்டும்தான் இப்ப பிட்கோயின் ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல வாங்கினா எட்டு ரூபாக்கு வாங்கி வாங்கி இருந்துச்சே உங்களுக்கு சாரி அதே மாதிரி தான் இன்னைக்கு பத்து டோலர்ஸ் போட்டு லட்சக்கணக்கில் வாங்க வேண்டிய கோயின்ஸ் கணக்கும் உங்களுக்கு இந்த கிரிப்டோ கரன்சிஸ் லீக்கு சரியா அந்த மாதிரி சத கணக்கில் கிரிப்டோ கரன்சிஸும் உங்களுக்கு இருக்குது இருபதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட கிரிப்டோ கரன்சிஸ் இன்றைக்கு உலகத்தில் இந்த கொண்டு இருக்குது சரி ரைட் ஓகே அப்ப அடுத்த சப்ஜெக்ட் நாங்க பார்ப்போம் அடுத்த சப்ஜெக்ட் என்ன இது மூலமா பேமெண்ட்ஸ் நடக்குதா உலகத்துல இது மூலமா பேமெண்ட்ஸ் உலகத்துல நடக்குது நான் திரும்ப சொல்லி கொள்றேன் உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு இதுல ஃபைவ் தௌசண்ட் ஏர்ன் பண்றது நத்திங் பெருசா கேபிட்டல் ஒன்று தேவையில்லை டென் டாலர்ஸ் இருந்தா போதும் அதையும் நாங்க எங்கட இன்ஸ்டிடியூட் மூலமா உங்களுக்கு தருவோம் அடுத்த விஷயம் என்னன்னு சொன்னா இது செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு நாலேஜ் ஒன்று தேவையா இங்கிலீஷ் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா ஐடி டிகிரி கம்ப்யூட்டர்ஸ் லேப்டாப் இந்த மாதிரி ஏதாவது தேவை அப்படி ஒண்ணுமே உங்களுக்கு அவசியப்படுற இல்ல சரியா உங்களுக்கு தேவை என்னத்தேன்னு சொன்னா இந்த விஷயத்த செய்யறதுக்கு இந்த விஷயத்த செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு அவசியப்படுறது என்னன்னு சொன்னா உங்களோட மொபைல்ல ஸ்மார்ட் போன்ல உங்களுக்கு பேஸ்புக் பேசிட்டு அங்கலிங்களை சுத்திட்டு ஹோம் பேஜுக்கு வர தெரியுமனு சொன்னா அந்த நுழைஞ்சு இருக்குதுன்னு சொன்னா அந்த ஸ்மார்ட் போன் மூலமா அந்த நுழைஞ்சு வச்சு உங்களுக்கு இந்த வேலையை செய்யலாம் சரி அதை நல்லா மனசுல வச்சுக்கொள்ளுங்க சரி அப்ப இது மூலம் உலகத்துல டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதா இந்த கார் கம்பெனி வந்து இலவன் மாஸ்க் உலகத்துல நம்ப ஒன் சல்லிக்காரன் சரியா அவன் தான் இலவன் மாஸ்க் அவன் தான் மெயின் பிசினஸ் வந்து இந்த டெஸ்லா கார் கம்பெனி டெஸ்லா கார் கம்பெனில கார் வாங்குறதுக்கு அவன் பிட்கோயின் டொச் கோயின் அந்த மாதிரியான கோயின்ல பேமெண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிறான் சரி அந்த அந்த மாதிரி பேமெண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பு கொடுத்துக்கிறான் அப்ப அதே மாதிரி தான் அடுத்த விஷயம் இந்த கிரிப்டோ கரன்சி இது பிட்கோயின்ன்றதுல இந்த மாதிரி ஏடிஎம் கார்டு இருக்கு இப்ப நாங்க ஸ்ரீலங்கால சும்மா யூஸ் பண்ற ஏடிஎம் கார்டு மாதிரி இது வித்ரோ பண்றதுக்கு ஏடிஎம் கார்டு இருக்கு இதுக்கான மெஷின்ஸும் நீக்குது உருவாக்குல மிச்ச நாட்டுகள் இருக்குது ஸ்ரீலங்கா இல்லம் இல்ல அநேகமா போர் சிட்டி வந்ததுக்கு போற அதுக்குள்ள வரதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது வரும் வர வேணும் கட்டாயம் எல்லாரும் இதை பத்தி படிக்க வேண்டிய சிச்சுவேஷன் கட்டாயம் ஃபியூச்சர்ல உருவாகும் கட்டாயம் அப்படி சிச்சுவேஷன் உருவாகும் கட்டாயம் மனசுல வச்சுக்கொள்ளுங்க இது மூலம் சம்பாதிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு தான் ஃபர்ஸ்ட்லேயே உங்களுக்கு இது உருவாகிக்கிறது சரி ரைட் ஓகே அப்ப அடுத்தது பைனான்ஸ் பைனான்ஸ் கார்டு இதை பத்தி இந்த பைனான்ஸை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இப்ப நீங்க யோசிப்பீங்க இந்த கிரிப்டோ கரன்சி எல்லாம் எங்க ஈக்கிறது கையால குடிக்கேதுமா சரியா இது கையால குடிக்கலாது இதெல்லாம் நீக்கிறது இந்த எக்ஸ்சேஞ்சுகளுக்குள்ள எக்ஸ்சேஞ்சா சாதாரணமா உலகத்தில் நீக்கிது ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் நீக்கிது எல்லாம் நம்பிக்கையானது அதுல நம்ப பண் ஆயிக்கிறது இந்த பைனான்ஸ் அந்த பைனான்ஸுக்குள்ள இருக்கிற கிரிப்டோ கரன்சிய பை அண்ட் செல் பண்ணி நாங்க எங்கட இன்கம் எடுக்கிறது தான் நாங்க செய்ய போறது விலங்கிக்கிறோம்னு நினைக்கிறேன் திரும்ப சொல்லி தரேன் இந்த பைனான்ஸ் அந்த எக்ஸ்சேஞ்சுக்குள்ள ஈக்கிற கிரிப்டோ கரன்சிய நாங்க பை அண்ட் செல் பண்ணி வாங்கி வித்து அதுக்கான ப்ராஃபிட்ட அண்டக்கே கலெக்ட் பண்ணி கொள்றது தான் நாங்க இது மூலமா செய்ய போறது சரியா அப்ப அது தெளிவா விலகிக்குமன்னு நினைக்கிறேன் அப்ப பைனான்ஸ் ட்ரேடிங் பத்தி தான் நாங்க உங்களுக்கு சொல்லி தர போறது எங்கட இன்ஸ்டிடியூட் மூலமா சரி அப்ப இந்த கார்ட்ஸ் இந்த பைனான்ஸ் மூலமா வித்ரோ பண்றதுக்கான கார்ட்ஸ் கூட உலகத்துல இருக்குது அடுத்த விஷயம் உலகத்துல ஸ்ட்ரீட் ஃபோர்ட்ஸ் மிச்சமே ஈக்கிறது யூஸ் பண்றது எங்க தெரியுமா ஸ்ட்ரீட் ஃபோர்ட்ஸ் மிச்சமே யூஸ் பண்றது இந்தியால அப்ப இந்தியால இந்த ஸ்ட்ரீட் போர்ட்ஸ் வாங்குறதுக்கு கூட கிரிப்டோ கரன்சி மூலமா பேமெண்ட் பண்றதுக்கான வாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கிறாங்க உலகம் முழுக்க யூஸ் ஆகுது ஸ்ரீலங்கால தான் வந்து கொண்டு இருக்குது வந்து இல்லாமல் வந்து இருக்குது இப்பதான் பர்ஸ்ட் சரியா இப்பதான் ஆஹ் பவுண்டேஷன் புழுதிக்குது சரி ரைட் அப்ப உலகத்துல ஒன்னாவது பிளாட்ஃபார்ம் ஆகி கொண்டிருக்கிற ஒன்லைன் ஏர்னிங்ல நல்லா மனசுல வச்சுக்கொள்ளுங்க இது ஏடிஎம் மெஷின் ஒன்று கிட்போ கரன்சி வித்ரோ பண்றது இது வித்ரோ பண்ற மெத்தட் இதெல்லாம் யூடியூப்ல போய் சேர்ச் பண்ணி பாருங்க உலகத்துல எல்லா பேங்க்லயும் மிச்சம் இடத்துல எல்லா பேங்க்லயும் அவங்க காசு வித்ரோ பண்றது மெஷினை தவிர கிரிப்டோ கரன்சி வித்ரோ பண்றதுக்கான மெஷின்ஸ் கூட உலகத்துல இந்த மாதிரி ஆஹ் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கிறாங்க சரியா ஸ்ரீலங்கால ஃபியூச்சர்ஸ்ல வரும் இந்த போட்டோஸ் எ
இல்லாட்டி கூகுள்ல போய் சர்ச் பண்ணிருக்காரு எல்லாருக்கும் பாக்கலாம் தேடி பாருங்க இதை பத்தி எப்படி எந்த சிச்சுவேஷன் உலகத்துல எந்த முறையில பெய்து கொண்டிருக்குது அதை பத்தியான ஒரு நொலேஜ் எதுங்க இதெல்லாம் தேடி பாருங்க இப்படி என்ன சொல்றது அப்ப ஸ்ரீலங்கால இதுல டிரான்சாக்ஷன் நடக்குதா இது வந்து கப்ருக்குன்றது ஸ்ரீலங்கால குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் வழங்குற ஒரு சைட் உண்டு இந்த சைட்ல இவங்க அனுமதி வழங்கிக்கிறாங்க கிரிப்டோ கரன்சி மூலமா பேமெண்ட் பண்றதுக்கு அனுமதி வழங்கிக்கிறாங்க இந்த கப்ருக்கு அந்த சைட்ல கூகுள்ல சர்ச் பண்ணி பாருங்க சர்ச் பண்ணி பார்த்தா இதை பத்தி உங்களுக்கு தெளிவுண்டு வரும் இதுல இவங்க அனுமதி கொடுத்துக்கிறாங்க கிரிப்டோ கரன்சி மூலமா பேமெண்ட் பண்றதுக்கு சரியா ஸ்ரீலங்கால ரைட் ஓகே அடுத்தது ஸ்ரீலங்காலையும் செய்யறதுக்கு அனுமதி இக்கிதா அந்த கேள்விக்கான பதில் தான் இது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு பத்தாம் மாசம் அஞ்சாம் தேதி இந்த கேசட்ட பேத்த தேடி பாருங்க எந்த விதமான தடையும் இல்ல ஸ்ரீலங்கால இந்த கிரிப்டோ கரன்சி பண்றதுக்கு எந்த விதமான தடையும் இல்ல அப்படி யாரு சார் இன்னும் என்ன சார் டவுட் இக்குதுன்னு சொன்னா இந்த கேசட்ட பாக்கையிலும் இன்னும் டவுட் இக்குதுன்னு சொன்னா நாளை காலையில சென்ட்ரல் பேங்க்கு கோல் அடிச்சு பாருங்க சென்ட்ரல் பேங்க்ல இத பத்தி தடை இக்குதா இல்லையான்னு சொல்றத பத்தி அவ்வளவு தெளிவான முடிவு கொண்டு வரும் எந்த விதமான தடையும் இல்ல சரி அடுத்த விஷயம் இது வந்து அது தீரண நியூஸ்ல வந்தது இதுக்கான கமிட்டி ஒன்று போட்டிக்கிறது இதே உங்களை சர்ச் பண்ணி பாக்குற இந்த கமிட்டியால என்ன நடக்குது எப்படி என்னத்தை என்று சொல்றது இதையும் சர்ச் பண்ணி உங்களுக்கு பாக்கலாம் சரியா ரைட் அடுத்தது எங்கட இன்ஸ்டிடியூட் மூலமா என்ன நடக்குது அப்ப இந்த கிரிப்டோ கரன்சி மூலமா இந்த பைனான்ஸ் ட்ரேடி மூலமா எங்களுக்கு ரெண்டு முறையில காசு சம்பாதிக்கலாம் ஒன்று வந்து லோங் டேம் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல விட்கோயின் வாங்கி தான் இன்றைக்கு பதினேழாயிரம் டாலருக்கு விக்கி இந்த உங்களுக்கு எட்டு ரூபாக்கு வாங்கி பதினேழாயிரம் டாலருக்கு விக்கி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி லாங் டேர்ம் ஹோல்ட் பண்ணி ஒரு மாசமோ ரெண்டு வருஷமோ அஞ்சு வருஷமோ அப்படி ரெண்டு நாளோ ஒரு நாளோ ஃபுல் டேயோ அந்த மாதிரி ஹோல்ட் பண்ணி உங்களுக்கு ஸ்போர்ட் ட்ரேடிங்ல வந்து உங்களுக்கு காசு ஏன் பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஒரு நாளைக்கு உங்களுக்கு ஐநூறு ரூபாவோ ஆயிரம் ரூபாவோ ரெண்டாயிரமோ ஐயாயிரமோ அந்த எவ்வளவு தேவை ஒரு நாளுக்கு அந்த மாதிரி ஷோர்ட் டைம்ல உங்களுக்கு தேவையான அமௌண்ட் ஏர்ன் பண்றதுக்கு நாங்க ஃபியூச்சர் ட்ரேடிங் என்ன ஒண்டிக்கிறோம் அந்த ஃபியூச்சர் ட்ரேடிங் மூலம் எங்களுக்கு டெய்லி ஏர்ன் பண்ணலாம் சரியா அந்த விஷயத்தையும் நல்லா மனசுல வச்சுக்கோங்க அதெல்லாம் நாங்க உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லி தருவோம் ரைட் சரி அப்ப அடுத்த விஷயம் அப்ப ஏ டு இது நாங்க இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லி தருவோம் அடுத்த விஷயம் வந்து எங்கட இன்ஸ்டிடியூட்ல ஏர்ன் பண்ண உத்தரவிட நாங்க டீடைல் தர போறோம் ஏர்ன் பண்ண உத்தரவு எப்படி என்ன சொன்னா இது வித்தின் டுவெண்ட்டி மினிட் இவர் ஏர்ன் பண்ணுன்னு டீடைல் இது இவர் இதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாரு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் டாலர்ஸ் தொண்ணூத்தி ஒன்பது லட்சம் எழுபதஞ்சு டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கிறாரு அப்ப இது இருபது நிமிஷத்துல தான் இவருடைய இன்கம் இதே இன்கம் நீங்க பத்து டாலர்ஸ் போட்டுன்னு சொன்னா இதே இன்கம் உங்களுக்கு எடுக்கலாம் வித்தின் த்ரீ அவர்ஸோ மூணு அவருக்குள்ளேயோ நாலு அவருக்குள்ளேயோ இதே இன்கம் எடுக்கலாம் சரியா அப்ப இவர் தொண்ணூத்தி ஒன்பது டாலர்ஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இவர் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிறாரு பிரசன்டேஜா பார்த்தா இருபத்தி மூணு லட்சம் ஐம்பத்தெட்டு வீசம் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிறார் அதாவது டொலர்ஸ்ல பார்த்தா இவர் எடுத்த ப்ராஃபிட் எவ்வளவு தெரியுமா இருபத்தி நாலு தசம் எழுவத்தி ரெண்டு யூஎஸ்டி டொலர்ஸ் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிறாரு இருபத்தி நாலு தசம் எழுவத்தி ரெண்டு டொலர்ஸ் வித்தின் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள அப்படி ஸ்ரீலங்கா ருபீஸ்ல பார்த்தேன்னு சொன்னா இருபத்தி நாலு தசம் எழுவத்தி ரெண்டு டொலர்ஸ பெருகி பாருங்க முந்நூத்தி எண்பது ரூபாவால ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ரூபா இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள இவர் என்ன பண்ணிக்கிறார் ஒன்பதாயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி மூணு ரூபா இருபது நிமிஷத்துக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கிறாரு சரி அப்ப இதை செய்யறதுக்கு நீங்க ஃபுல் டைம் இதுல இந்து கொண்டிக்க அவர்ஸ் கணக்கு இந்து கொண்டிக்க தேவையில்ல எங்கட கிளாஸ மட்டும் நீங்க அட்டன் பண்ணுங்க அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஏர்ன் பண்றதுக்கான ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதுக்கான அடிப்படை என்னத்தை என்னத்தை செய்யணும் நீங்க சரியா ஒரு ஒன் மினிட் உங்களுக்கு தேவையானது ஒரு போன்ல உங்களோட போன்ல செஞ்சு வச்சா போதும் அதை செஞ்சு வச்சா அந்த இன்கம் உங்களுக்கு எடுக்க வேண்டிய வாய்ப்பு இருக்குது சரியா அப்ப அந்த மெத்தட்ல தான் நாங்க கொண்டு 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 போறது ஏன்னா மிச்சம் பேர் தொழில் செய்யறாக்க தான் நிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு இதுல இந்து கொண்டு ஏர்ன் பண்ணி கொண்டு அதை பாத்து கொண்டு இருக்கிற வாய்ப்பு இல்ல அப்ப அப்படி இல்லாம இது எப்படி செய்யறது நாங்க எங்கட டைம் மேனேஜ் பண்றது எப்படி அப்ப அந்த டைம் மேனேஜ் பண்ணி கொண்டு எப்படி இந்த முறையில செஞ்சு கொண்டு போறாங்க தொழில் செய்யறவங்க தான் மிச்சம் பேர் எங்களோட செஞ்சுக்கிறாங்க அவங்க அந்த தொழிலுக்கு எந்த விதமான பாதிப்பும் இல்ல நாங்க எங்கட இன்ஸ்டியூட் மூலமா லைஃப் டைம் சப்போர்ட் உங்களுக்கு தருவோம் அப்ப அந்த லைஃப் டைம் சப்போர்ட்டை வச்சு நாங்க தார சிக்னல்ஸ் வச்சு அவங்க ஒரு நிமிஷம் அதுக்காக
உங்களோட பைனான்ஸ் அக்கௌண்ட்டை உங்களோட ஐடி வெரிஃபிகேஷன் அதுக்கெல்லாம் கொடுத்து நாங்கள் ஃபுல் செக்யூரிட்டியாக நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணி தருவோம் அந்த அக்கௌண்ட்டை கேஒய்சி வெரிஃபிகேஷன் வெரிஃபை எல்லாம் பண்ணி தருவோம் அடுத்ததா நாங்கள் ரிஸ்க் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணுறது எப்படி மார்க்கெட் அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படி சார்ட் அனலைஸ் பண்ணுறது எப்படி மணி மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி அதெல்லாம் ஏ டு இசட் நாங்கள் சொல்லி தருவோம் முக்கியமான விஷயம் அடுத்த கிளாஸ்கள்ல மாதிரி பத்து இருபது பேரை போட்டுக்கொண்டு இந்த மாதிரி மைக் எல்லாம் மியூட் பண்ணி வச்சுக்கொண்டு சொல்லித்தார இல்ல நாங்க மைக்க அன்மியூட் பண்ணி வச்சுக்கொண்டு விடிய விடிய சொல்லித்தர வேணுமோ அந்த மாதிரி சொல்லி தந்து கொண்டு நாங்க இந்த கிளாஸ டோட்டலா பண்றது அப்படித்தான் ஆஹ் ஒரு மாசம் பத்து நாளுக்குள்ள கிளாஸ் எண்ட் ஆயிடும் எயிட் டு டென் செவன் டு எயிட் கிளாஸ் தான் உங்களுக்கு வரும் டோட்டலா அது அல்லாம ஒரு பெட்ஜுக்கு ஃபைவ் ஓ குறைஞ்சது அஞ்சு இல்லாட்டி எட்டு பேருக்கிட்டதான் ஒரு பட்ஜெட் எடுக்கிறது சரி அப்பதான் அந்த கிளாஸ் எங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஏதாவது அடுத்த இன்ஸ்டிடியூட் மாதிரி எல்லாம் நாங்க செஞ்சு கொண்டு போறது எங்களுக்கு உங்களோட பேசிட்டு தான் நாங்க கிளாஸ் செஞ்சு கொண்டு போறது சரி அதை நல்லா மனசுல வச்சுக்கொள்ளணும் லைஃப் டைம் சப்போர்ட் தருவோம் நாங்க உங்களுக்கு லைஃப் டைம் சப்போர்ட் தருவோம் சரி எந்த ஆக்களும் கிளாஸ்ல இந்த ஓரமானு சொல்லி அப்படி என்று இல்ல கிளாஸ் முடிஞ்சு சொல்லி இல்ல லைஃப் டைம் சப்போர்ட் கிளாஸ் மூலமா இது கொண்டு இருக்குது திரும்ப நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இதை செய்யறதுக்கு உங்களுக்கு எந்த விதமான நாலேஜும் தேவையில்லை இங்கிலீஷ் நாலேஜ் ஐடி நாலேஜ் கம்ப்யூட்டர் லேப்டாப் ஒன்றும் தேவையில்லை கையிலிக்கிற ஸ்மார்ட் ஃபோன் போதும் அந்த ஃபோன்ல ஃபேஸ்புக் லுக் ஆகி அங்கே இங்களை சுற்றி திரும்ப ஹோம் பேஜ் வர ஏழு மட்டும் சென்னா அந்த நாலேஜும் அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனும் போதும் உங்களுக்கு இந்த விஷயத்த செய்யறதுக்கு சாரி அடுத்ததான் நாங்கள் வருவோம் எங்கள கோஸ் பி எங்கள கோஸ் பி வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் சரியா இருபதாயிரம் எங்கள கோஸ் பி அந்த கோஸ் பியில நாலாயிரம் பொறுமதியான டோலர்ஸ் நான் பெஸ்ட்டுக்கு சொன்னதானே பத்து டோலர்ஸ் நாங்கள் எங்கள கிளாஸ் மூலம் உங்களை தருவோம் அண்டு அந்த கோஸ் பீல நாலாயிரம் பெருமதியான டோலர்ஸ் நாங்களே உங்களோட வாலெட்டுக்கு உங்களோட பைனான்ஸ் அக்கௌண்ட்டை திறந்ததுக்கு பிறகு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் எந்த ஆனதுக்கு பிறகு உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நாங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் அந்த டோலர்ஸ் அந்த டோலர்ஸ வச்சு தான் கிளாஸ் முடிகிறதுக்கு முதல்ல அப்போ பதினாறாயிரம் தான் உங்களோட கிளாஸ் பி ஆகுது கிளாஸ் முடிகிறதுக்கு முதல்ல உங்களோட கிளாஸுக்கு கெட்டின உங்களோட முதல்ல நாங்க உங்களுக்கு ஏர்ன் பண்ண வெப்போம் ட்ரேடிங் மூலமா கிளாஸ் முடிகிறதுக்கு முதல்ல உங்களோட அக்கௌண்ட் மூலமா ஏர்ன் பண்ண வெப்போம் உங்களை சரியா அடுத்த விஷயம் ஒவ்வொரு ஒரு மாசமும் பதினாயிரத்துல இருந்து இருபதாயிரம் வரம் காட்டிலும் எவ்ரி மந்த் இன்கம் லைஃப் டைம் உங்களுக்கு இன்ஸ்டிடியூட் மூலமா சிக்னல்ஸ் தந்து ஏர்ன் பண்ண வைப்போம் கிளாஸ் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு பர்சனலாகவும் ட்ரேட் பண்ணக்கூடிய நுழைவு ஜிக்குது அது மூலம் மாசம் ஒரு லட்சமோ ஒன்னரை லட்சமோ அஞ்சு லட்சமோ தேவையான அமௌண்ட் அதுக்கு அங்கல நீங்க எவ்ரி மந்த் ஏர்ன் பண்ணி கொண்டு போகலாம் அதுல எந்த விதமான இஷ்யூவும் இல்லை சரி ரைட் ஓகே இப்ப ஆஹ் அடுத்த சப்ஜெக்டுக்கு நாங்க வருவோம் யாருக்காவது ஏதாவது டவுட் டீக்குதுன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தேவையான கேள்விகளை கேட்கலாம் மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு கேட்கலாம் இல்லாட்டி சாட் பாக்ஸ்ல சரி போடலாம் மைக்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு சரி கேட்கலாம் ஏதாவது கேள்வி இருக்குதுன்னா கேளுங்க இதெல்லாம் அவங்க மாட்டிங்க